প্রথম চল্লিশ দিন শুক্র তারপরে চল্লিশ দিন মাংসপিণ্ড তারপরে চল্লিশ দিন অস্থি তারপরে এসে রুহু রাইট এটা না হ্যাঁ আচ্ছা তো না আমি আসলে ওকে একটু রিফিট করতে চেয়েছিলাম বিকজ আমার কথা হচ্ছে যে রুহু রুহ বা রুহ যেটা বলে একটা চল্লিশ দিন একশো বিশ দিন পরে এসে যে দিচ্ছে তাহলে যে একশো দিন পর্যন্ত মানে চল্লিশ 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 ফর্টি 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 হান্ড্রেড টোয়েন্টি ডেজ তো কিন্তু বাই এইট উইক এমব্রা তো হার্ট হয়ে গেল হার্ট পাম্পিংও শুরু হয়ে গেল তার নিউরোনাল বারও ডেভেলপ করলো তারপরে তার লিম বার্ডগুলিও ডেভেলপ করলো বাই এইট উইক কারণ অর্গানাইজেন্সিসগুলি বাই এইট উইক হয়ে যায় আর মোস্ট অফ দ্য আর্লি অর্গানাইজেন্স তাহলে ওরা যে বলছে যে রুহ দেয় তাহলে রুহটা কি হলো তাহলে কারণ ওটা তো অলরেডি লাইফ একটা ফিটার তাই না এটা তো এটা দিয়েই তো রিফিউট করা যায় যে তোমার ওইটা যে ভুল ওইটা যে সাইন্টিফিক না সেটা তো এই যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করা যায় কারণ যখনই ওরা বলবে যেমন রুহ বলতে ওরা বুঝায় সে মনে করেন একটা লোক ভেন্টিলেটরে আছে আমরা বলি পার সিস্টেম ভেজিটেবল স্টাইল মানে লোকটা আর্টিফিশিয়াল ভেন্টিলেশন বেঁচে আছে বা বেসিক্যালি তার ব্রেন ডেথ বাট স্টিল কিন্তু দেখবেন মুসলিমরা বা অনেক মানে অন্য ইনফিশিয়ানরাও করে এটা যে তারা দেবেন ওয়ান টু টেক দ্য ভেন্টিলেটর আউট হ্যাঁ এরকম মাসের পর মাস ওই ভেন্টিলেটরই আর্টিফিশিয়াল ইয়ে দিয়ে ওরা চালানো থাকে তার মানে তখন ওটাকে ওরা জীবিত করছে তাহলে ওটা যদি তখনও যদি রুপ বের না হয়ে থাকে তাহলে এই যে একটা এমব্রায়ো যখন হলো যে এখন স্পার্মটা যে গেল স্পার্মতে একটা লাইফ বিকজ একটা ডেড স্পাম তো আর ফার্টিলাইজ করতে পারে না সো স্পাম হ্যাজ লাইফ ওভাম হ্যাজ লাইফ দুইটারই তো ইন্ডিভিজুয়াল লাইফ আছে তো তারা যখন ইয়ে হলো হয়ে যখন তারা যখন ইনিশিয়াল জায়গাটা করলো সেটাও তো একটা লাইফ তাহলে সেইটা লাইফ হয়েছিল বলেই তো এই যে চল্লিশ দিন চল্লিশ দিন চল্লিশ দিনের দেশে ধরে নিলাম এটা তো প্রথমে ভুল তারপরে যদি ওদের তর্কের সাথে ধরে নি যে এই যে চল্লিশ দিন চল্লিশ দিন চল্লিশ দিন করে যে জিনিসটা হলো এই চল্লিশ দিন তো লাইফ জিনিসই হলো তাহলে রুহটা কোথায় আসলো তাহলে কি তারা ওরা বলতে চায় যে জীবিত মানুষ আর রুহ এক জিনিস না মানে লাইফ সেল আর রুহ এক জিনিস না এটা তো আগে ডিফারেন্সিয়েট করতে হবে আগে ডিফারেন্সিয়েট করতে হবে তোমরা রুহ বলতে কি বুঝাও লাইফ অর ডেথ অর সামথিং এলস যদি সে বলে দেবে এনি লিভিং সেল ইজ হ্যাজ এ রুহ অর এনি লিভিং সেল ইজ লাইফ অর লাইফ ইজ রুহ দেন ওদের ওই লজিকটা কিন্তু খাটে না কারণ লাইফ বিগিন অ্যাট কনসেপশন কারণ বিফোর কনসেপশন কারণ স্পাম ইজ সেলফ ইজ এ লাইফ সেল ওভাম ইজ সেলফ ইজ এ লাইফ সেল আর তারপরেও যদি হয় তারপরে যদি আমি যেটা আপনাকে বললাম যে বাই এনি এমব্রয়লজি বইতে গেলেই দেখা যাবে যে বাই এইট উইক দ্য অর্গানাইজ এই জন্য প্রথম এইট উইকে কোনো ধরনের মেডিকেশন দিতে মানে সাম মেডিকেশন সার নট গিভেন বিকজ দ্যাট অ্যাফেক্ট দ্য অর্গানাইজেনেসিস তো একটা ফিটাসের যদি রিমেটিভ অর্গানগুলি ডেভেলপ করেই যায় বাই এইট উইক দেন হোয়াটস দ্য পয়েন্ট তাহলে হান্ড্রেড টোয়েন্টি উইক মানে তো হান্ড্রেড টোয়েন্টি ডেজ মানে মোর দ্যান এইট উইক্স লাইক আই থিঙ্ক ইটস হোয়াট টেন ডে টেন উইক্স টেন উইক্স সেভেন্টি ডেজ নো আই থিঙ্ক ফিফটিন উইক্স ফর মোর তাই না তো বাই ফিফটিন উইক তো অলরেডি মানে ইটস অলরেডি এ লাইফ থিং সো এইটা আমি একটু যদি আমি আসলে ঢুকতে চেয়েছিলাম যে এনিওয়ে যদি কখনো আপনারা এরকম বাকেরুল ভাই বাকেরুল ভাই আপনি একটু নিজেকে মিউট করেন আমি আপনাকে একটু কয়েকটা কথা বলতে চাই নিজেকে একটু মিউট করে রাখেন আপনার এখান থেকে কী হচ্ছে অনেক কথা তো আপনার আপনার কথা শুনে আমার কাছে মনে হচ্ছে যে আপনি এই বিষয়ে পড়ালেখা করেছেন বা এই বিষয়ে আপনার একটা এক্সপার্টিসও আছে তো একটা কাজ করা যেতে পারে যে আমরা যদি একটা আলাদা লাইফ করি শুধুমাত্র এই বিষয়টার উপরে এবং আপনিও কোরআনের আয়াতগুলো এবং হাদিসগুলো সব আমরা একত্রিত করে আমরা যদি শুধুমাত্র এই বিষয়টার উপরে একটা লাইভ করি যে এটা এই বিষয়ে যত প্রশ্ন আছে যত ইয়া আছে সেই প্রত্যেকটা ধরে ধরে যদি আমরা জিনিসটাকে একটা অর্গানাইজড ওয়েতে আমরা যদি একটা লাইভ করি এবং সেই লাইভটা যদি আমরা রেখে দিই সংরক্ষণ করে রেখে দিই যে এই বিষয়ে যে কোনো আলোচনা উঠলেই আমরা এই লাইভটা তাদেরকে দেখাবো বা এই কথাগুলো আপনার যে আগুলো সেগুলো আমরা কথা শোনাবো এইভাবে করলে কিন্তু আপনার যে কাজটা আপনি যে কথাগুলো বলবেন বা আপনি যেই জিনিসগুলো দেখাবেন সেই জিনিসগুলোকে আমরা রিইউজ করতে পারি আমাদের কিন্তু আসলে প্রয়োজন হচ্ছে রিইউজেবল মানে আলোচনা যেটা এক একবার লাইভে আপনি বলে ফেললেন শেষ হয়ে গেল সেটা না আমরা চাই পরেও যেন সেই জিনিসটাকে ব্যবহার বারবার ব্যবহার করা যায় এই কারণে আমরা সবসময় ফোকাস করি লেখাগুলাকে সংসার ডট কমের লেখাগুলাকে আমরা মূল ফোকাসে রাখি তারপরে আমরা আলোচনাগুলো করি আপনি কি এইটা আমাদেরকে এই বিষয়ে যদি আপনার এক্সপার্টিস থাকে তাহলে কি আপনি আমাদেরকে এইটা নিয়ে একটা লাইভ আলোচনা করতে কি আপনি রাজি হবেন বা আপনি কি ইচ্ছুক হবেন আচ্ছা আমার এক্সপার্টিস বলতে বোঝা আমি আমি বেসিক্যালি ফিনিশিয়ান তো আমি আমেরিকাতে প্র্যাকটিস করি বাট আমার হচ্ছে বেসিক্যালি ইজ বেসড অন মাই এমব্র
যে কোনো একটা মধ্যে আমার আসলে কোরআন আমি হাদিসটা পড়েছি আপনাদের এখানে কোথাও মনে পড়েছিলাম আমি কোরআনের আরেকটা মনে হয় আমি কোনো একদিন হয়তো দেখেছিলাম আমার ঠিক আছে খেয়াল নেই বা ওখানেও এরকম কিছু একটা বলা আছে যে সরি ওটা হচ্ছে মাতুর অভিজিৎ ভাইয়ের লাইভে একজন এসেছিল এবং সেখানে এসে বলছিল যে ওই যে সিকোয়েন্স হ্যাঁ সিকোয়েন্স নিয়ে বলছিল যেটা করেন যে সিকোয়েন্স বলা আছে ওই সিকোয়েন্সটা সাইন্টিফিক হ্যাঁ ওটা নিয়ে ওনারা কথা বলছিল তো ওখানে আসলে এই জিনিসটা ছিল কিনা আমি ঠিক জানি না বাট ওইটা ছিল সিকোয়েন্স আর আপনার হাদিসটা ছিল এটা হ্যাঁ আই ক্যান ডেফিনেটলি টক তাহলে আমাকে তাহলে একটু আবার ঝালাই করতে হবে কারণ আমি প্রিশিও আই ক্যান আই ক্যান ডিফিল দ্যাট বিকজ এটা তো আসলে খুব সিম্পল একটা জিনিস এটার জন্য আমি আপনি তাহলে কিন্তু এই পুরো জিনিসটা মানে ফল আপার আপনি ইসলাইকে মানে ওরা যেভাবে বিল করে ইসলাইকে একটা তাসের ঘর থাকবে একটা জিনিসটা আমি দিলে কিন্তু পুরোটা ভেঙে পড়বে আর কোনো এটা নিয়ে আর তর্ক থাকে না আর কি আচ্ছা আপনি একটা ভালো পয়েন্ট বলেছেন তাহলে আমাকে আপনি আমি একটু সময় নেই তাহলে আচ্ছা আপনার এখান থেকে খুবই ইকো হচ্ছে আপনার এটাকে আপনাকে আমি একটু হ্যাঁ আমি এই রুহ বিষয়ে যত দলিল আছে যত মানে রেফারেন্স আছে সবগুলো আমি একটু সংগ্রহ করি সংগ্রহ করে আমি আপনাকে তাহলে পরে এই জিনিসটা আমি দিব রুহ সম্পর্কে আমি জানি অলরেডি কিন্তু আমার কাছে এই মানে মানে বক্তব্যগুলো অর্গানাইজড হয়েতে নাই আমি একসাথে আপনাকে দেখাতে পারছি না এই মুহূর্তে কারণ এগুলো ছিন্ন বিচ্ছিন্ন ভাবে বিভিন্ন জায়গায় আছে ছড়া ছিটা আছে আমাকে আপনি একটু সময় দেন তাহলে রুহ বিষয়ে যত ইসলামিক দলিল আছে সবকিছু আমি একত্রিত করে এই তো দুই তিন দিনের মধ্যেই একত্রিত করে রাখবো পরে আমি আপনাকে এটা নিয়ে আমরা আলোচনা করবো ঠিক আছে ভাই ঠিক আছে থ্যাংক ইউ ভালো থাকেন আচ্ছা ঠিক আছে আপনি ভালো থাকেন তাহলে আপনাকে বিদায় জানাবো আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে আপনাকে বিদায় জানাচ্ছি আচ্ছা আমাদের সাথে জ্যাক্সপ্যারো ভাইও চলে আসছেন জ্যাক্সপ্যারো ভাই আপনি কি শুনতে পাচ্ছেন হ্যাঁ সিদ্ধ ভাই थैंक यू যুক্ত করার জন্য শুনতে পাচ্ছেন হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি জ্যাক্সপ্যারো ভাই আপনি তো একদম শেষ মুহূর্তে আসলেন আমরা আমি তো আসলে এখন শেষ করতে শেষ করতে আসলে জানতাম না তো আজকে লাইভ আসবেন আমি দুদিন ধরে চেক করতেছিলাম কিন্তু কোনো কারণে তো আসতে পারছিলেন না হ্যাঁ এই যে পয়লা বৈশাখ গেল পয়লা বৈশাখ আমরা তো একটু পালন করলাম জার্মানি তো পয়লা বৈশাখ এই কারণে গেস্ট এস ছিল বাসায় এইজন্য আর করতে পারিনি আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে আচ্ছা <laughs> 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 আপনার <laughs> 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 আমার 
খারাপ জিনিস না তারপরেও তারপরে যদি এই নিয়ে কথাবার্তা অন্তত হয় সেই কথাবার্তা তো অন্তত চলুক কথাবার্তা হইলে কিন্তু আলোচনার ক্ষেত্রটা যদি তৈরি হয় সেটা ওই হেগেলিও বলুক আর মানে ছাগুরাই খামারিরাই বলুক কথাবার্তা হচ্ছে খামারিদের আনিয়েও কিন্তু আমি খুবই খুশি খামারিরা যেগুলো নিয়ে কথাবার্তা বলে অন্তত আর কোপায় না যে না কোপায় যে তারা যুক্তি টুক্তি নিয়ে আসতেছে এটা কিন্তু আমি কিন্তু খুব এনজয় করি ভাই এটা কিন্তু আমাদের অ্যাচিভমেন্ট বেছে নিতে বললে আপনি নিশ্চয়ই দ্বিতীয় জন কি বাঁচবেন তাই না প্রথম জনকে তো নিশ্চয়ই না ভাই এখন যদি আপনি মানে গুহার গোবরের মধ্যে চুজ করতে বলেন সেখানে তো মানে চুজ করতেই হবে একটা সেটা তো আর কিছু করার নেই আর কিছু করার নেই ওই গুহার গোবরই কেন কেন চুজ করতে হবে সেই সেটাও তো একটা কথা না এখানে ভাই আমার কথা হচ্ছে যে আসিফ ভাই গিয়ে চলো আমরা আসি তোমার সাথে আমার নীতি ভাই এটাই না না ভাই আসিফ ভাই তাহলে আজকের মতো আজকের মতো বিশেষ করে দিই ভাই হ্যাঁ তাহলে আজকের মতো শেষ করে দেই ভাই আজ এক্সপার্ট ভাই পরে আবার কথা হবে পরে আজ কথা হবে অনেক ধন্যবাদ আপনাদেরকে আপনারা বিদায় থ্যাংক ইউ ভাই দুঃখ করার জন্য ঠিক আছে থ্যাঙ্ক ইউ আসিফ ভাই যুক্ত করার জন্য ধন্যবাদ আজকে মোটামুটি ভালোই আলোচনা হলো যারা যারা শুনলেন সবাইকে শোনার জন্য ধন্যবাদ শুভরাত্রি সবাইকে ভালো থাকবেন আজকের মতো এখানেই শেষ বিদায়